на стенках камеры и поверхности свариваемых узлов. В большинстве установок применяются электронно-лучевые пушки серии КЭП с контактным подогревом катода. Отличительной особенностью их является съемный, простой и удобный в эксплуатации катодный узел. Пушки этой серии, снабженные системой дифференциальной откачки, могут работать в условиях низкого вакуума. Диффузионные насосы марки «Санет», разработанные НПО «Техномаш» совместно с Сибирским отделением Академии наук СССР, по производительности, потребляемой мощности и расходу охлаждающей воды превосходят лучшие зарубежные образцы. Главное достоинство их – практически полное исключение попадания паров рабочей жидкости в откачиваемый объем и обеспечение чистого вакуума. Модуль «Программатор» режима сварки позволяет управлять в автоматизированном режиме прихваткой и сваркой. Он работает в комплексе с вновь созданной базовой электронно-лучевой аппаратурой ЭЛА-1530 мощностью 15 кВт и ускоряющим напряжением 30 кВт. Впервые в СССР разработана и в промышленных условиях эксплуатируется электронно-лучевая установка с автоматизированной системой управления циклом сварки на базе мини-ЭВМ «Электроника-60». Эта установка обеспечивает поиск и запись траектории стыка с адаптацией, воспроизведение этой траектории на заранее запрограммированных параметрах режима сварки с их последующей распечаткой. Технология электронно-лучевой сварки является незаменимой при создании ракетно-космической техники и успешно применяется при изготовлении изделий народно-хозяйственного назначения в различных отраслях промышленности. It is general knowledge that before most of the operations are carried out in space, they are tried out on the ground. The same applies to materials used therein. To look at it, there is nothing out of the ordinary in this unit. Just a big and heavy roughing down pump, a diffusion pump, and a container to pump out air from, if looked at with a professional eye. Nothing unusual. But for one thing. Look at this trim small device. What do you think it is? It's Sonnet. An entirely new small-sized pump with a poetic name given by its designers. Just look at the way power is applied to it. Or at its core design, which is great and the world's first to ensure perfect vacuum and keep oil vapor from the container. It consumes half as many energy and one-third as many water as any of the existing pump types. And it takes it only three to five minutes to be removed from the operating condition. Here are its main specifications. in any branch of science and technology, especially where perfect vacuum is required, as, say, in medical and food industry. And it is indispensable for cathode ray welding of metals, too. To this end, it comes complete with a welding gun attached to it.
has a superior quality. And there are other touches, like this shield developed at the Institute to become the world's first to protect the thermionic cathode of the gun and the walls of the vacuum chamber from cathode sputtering products. It is designed to be attached axially to the gun. In the course of welding, the products of evaporated material are sucked into the container and condense on its walls. Here are some specifications of the shield. Our developments are on a level with the highest world standards. The Scientific and Research Institute for Mechanical Engineering suggests to its Soviet partners saving of hard currency and electric energy and more rational consumption of water by purchasing this new high vacuum pump. At the same time, we offer to our foreign partners licenses or joint production. The high vacuum flange joint. The high vacuum flange joint is made for hermetization of different volumes. It can be used in case if you have to provide the reliable exploitation in wide range of temperatures. The hermetization of the joint is completely guaranteed. In contrast to the known joints, this one doesn't need the periodically pulling of the strengthening elements. Material, the mutton side and austenite steels, the kind of welding, argon bow welding, the maximal loading till 7,000 kilograms. The working diameter from 10 to 100 millimeters and more. This is the high vacuum flange joint which was made in our institute for use in wide range of temperatures from minus 196 till plus 350 degrees Celsius. This unique construction is made from materials which were melted until present time not very reliable. These materials are of mutton seed and austenite class. This joint can be used in cryogen apparatus while piping hermetization in vacuum chambers and in some parts of transport machines. And I think предлагают свои услуги для освоения разработанных технологий сварки при производстве изделий народного хозяйства.